Hello, good evening, guys. How are you? Hello, hello. Good evening. Good evening. How are you? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, teacher. Hello, good evening. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Good evening. Good evening. Okay, guys. So let's see. We're going to wait. All right. So I think that it's almost 8 p.m. All right. So, yes. Okay. So, hi, guys. Welcome. Okay. So we are happy that you are here. We are so, so happy that you are here. Nice to meet you. Well, first of all, we are going to watch a video. All right. So let me go ahead and share that with you. Give me one second. Okay. Vale, primero vamos a ver este video y después vamos a continuar con la clase. Give me one second. Voy a compartir el sonido. El Insaforp ha trabajado con un alto nivel de profesionalismo, pensando siempre en incrementar las posibilidades de crecimiento para la gente de nuestro país. Nos hemos dedicado a que a través de la formación se generen oportunidades para los salvadoreños y así cada vez más, en un mundo más competitivo y globalizado, siempre existan en nuestro país posibilidades de superación para todos. Miles de hombres y mujeres han logrado desarrollarse profesionalmente y han ampliado sus conocimientos y posibilidades laborales a través de los diferentes programas de formación que son parte del Sistema de Formación Profesional, el cual ofrece programas de formación para todos los niveles de recurso humano dentro de una empresa. Se ha incrementado productividad de muchas industrias y cientos de empresas a través de la capacitación y formación de cientos de miles de salvadoreños con programas como Área Técnica, ofreciendo cursos técnicos para mejorar el desempeño operativo y tecnológico de los trabajadores. Competencias Gerenciales, con temas de capacitación para complementar y actualizar conocimientos para áreas de gerencia. Inglés para el Trabajo, contenidos estandarizados del inglés para hacer a los trabajadores más eficientes y productivos en el desempeño de sus funciones. Mejora de Competitividad de las MIPES. Amplios temas de capacitación, específicos para micro y pequeños empresarios. Cursos cerrados y abiertos, tratando temas de capacitación para trabajadores de las empresas cotizantes de Insaforp. Insaforp Online, cursos online con el horario y ubicación que más convenga al usuario para la constante capacitación en múltiples temas y profesiones. Además, el Insaforp también genera oportunidades para los jóvenes y los salvadoreños en condiciones de vulnerabilidad, ofreciendo para ellos cursos de formación inicial para que más salvadoreños puedan crecer y desarrollarse con programas como Hábil Técnico Permanente ofrece la enseñanza de técnicas y destrezas en diferentes oficios, complementando el conocimiento técnico con competencias blandas necesarias para desempeñar un trabajo. Empresa Centro es un exitoso programa que utiliza la modalidad de formación dual, ofreciendo carreras técnicas que combinan clases teóricas con prácticas en empresas con un alto porcentaje de empleabilidad. El proyecto Caminos de la Juventud forma a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad que han finalizado el bachillerato, brindando formación vocacional, habilidades para el trabajo y emprendedurismo. Proyectos especiales. Los proyectos especiales son aquellas acciones de formación que incorporan a otros actores e integran elementos complementarios, como desarrollo humano, articulación con proyectos productivos, financiamiento de herramientas y equipo básico para el autoempleo. Trabajando con el compromiso claro de ayudar al desarrollo del país y con un equipo profesional entregado a buscar oportunidades para nuestra gente, es que Insaport ha logrado tener un modelo de gobernanza y gestión ejemplar que tiene como base el diálogo permanente entre el sector empleador, laboral y el gobierno, formando a los trabajadores, capacitando a la gente de nuestro país. Es que transformamos la vida de las familias salvadoreñas, porque en Insaport trabajamos todos los días sabiendo que, a través del conocimiento, es que estamos formando un mejor El Salvador. Okay, so let me see. 
give me one second. So we have 15. Okay. All right. So I, as I was telling you guys, welcome once again. So the name of the course is English for Work Program. Ese es el nombre de, de nuestro curso. You are on basic module number two. So I'm really happy because you already actually passed module one. That means that you have already some knowledge, right, of the English language. And that means that this class is going to be fully in English, right? So my name is Isama Reyes. You can call me Miss Reyes. You can call me teacher. Okay, so teacher Isamar is okay. Then I'm going to just uh, talk about something and quote of the day. So today uh, we are going to start with this quote. All right, so your future is created, but what you do today, no tomorrow. Okay, so that is the quote of the day. And that is true, guys. That is true. Your future is created, but what you do today and not tomorrow. ¿Qué dice aquí? Que su futuro se crea por lo que usted hace este día y no mañana. Right? So today you are starting something new. Está comenzando una nueva, Está comenzando una nueva, um, una nueva aventura. Right? Eh, con el módulo 2. Right, de inglés. Eh, bueno, luego vamos a hablar acerca de mí, ¿verdad? Eh, como les mencioné antes, mi nombre es Isamar Reyes. Usted me puede decir teacher, teacher Isamar, is ok. All right. Eh, acerca de mi formación académica, como ustedes pueden ver acá, eh, soy licenciada en el idioma inglés, ¿verdad? También, pues, he estudiado la gestión del talento humano. Tengo certificaciones como Scrum Essentials, eh, Human Resources, y Marketing as well. Mi experiencia laboral, bueno, he sido facilitadora del idioma inglés desde el 2016. He tenido la oportunidad también de ser directora académica y coordinadora académica. Y he tenido la oportunidad también de eh, desarrollarme en el área de call center a mis inicios, cuando empezaba mi, mi vida laboral. ¿verdad? Esos fueron mis primeros pasos en el idioma inglés. Y bueno, en este momento, ¿verdad? Que estamos apoyándolos en este momento a ustedes por las noches para que puedan eh, aprender muchísimo, ¿ok? En esta clase, básicamente, vamos a hablar la mayor parte del tiempo en inglés, ¿ok? Eh, ya tenemos una base de, de inglés con el módulo 1, que creo que todos hemos pasado, ¿verdad? Y que todos, pues, lo, lo estudiamos. Eh, bien, la mayor parte del tiempo, como les mencionaba, va a ser en inglés. Sin embargo, hay algunas eh, cosas que tal vez voy a explicar en español si usted no comprende, pero um, necesito que usted me pregunte, ¿verdad? En inglés, ya sabemos las frases que tenemos que utilizar, ¿verdad? Nada más para tal vez eh, recordar, lo vamos a hablar más adelante. Pero en este caso, eh, Mirna. Teacher, este... Mi otro compañero, porque hay otra persona que entró conmigo a este curso, venimos de un curso semi-intensivo, casi no nos hablaban en inglés. Así que creo que le va a tocar que tenernos un poquito de paciencia. Ok, bye. En este caso, eh, vamos a hacer la clase lo más que podamos en inglés, ya que pues es obligación, ¿verdad? Para nosotros como facilitadores, hablar el mayor parte del tiempo en inglés. Sin embargo, yo comprendo que a algunos pues eh, todavía nos cuesta un poquito y es normal, ¿verdad? Eso no es nada del otro mundo. ¿verdad? O eso no es nada que a usted le vaya a afectar, ¿no? Al contrario, ¿verdad? Usted va a aprender. ¿verdad? Porque en realidad es lo que tenemos que hacer, eh, empezar a hacer el ambiente más eh, pues en inglés para que usted vaya acoplándose y vaya adaptándose al idioma. ¿verdad? Ahora, eh, vamos a hablar acerca de la agenda de este día. Vamos a comenzar con el warm up. ¿verdad? Ya vimos el video. Vamos a brindar información general. That means general information. Then we are going to move to grammar. So today we are going to focus on the book. Ok, vamos a hablar del libro, practice time. Usted va a notar que en mis clases siempre vamos a practicar. ¿Qué quiere decir? Que usted siempre va a hablar en inglés. ¿verdad? Entonces es importante que eh, nos conectemos y que vengamos con esa actitud que en la clase 
es su clase de inglés, usted viene a aprender. Teacher, me da pena, tengo miedo. La pena y el miedo es normal. Cuando empezamos algo nuevo, siempre vamos a tener pena, siempre vamos a tener miedo. Pero lo que debemos de hacer es saber controlar eso y vamos a utilizar bastante los breakout rooms. No sé si anteriormente ustedes utilizaban los breakout rooms, pero conmigo sí lo vamos a utilizar la mayor parte de la clase. Usted va a ver que nos enfocamos eh, cierto en vocabulario, cierto tiempo en gramática, pero la mayor parte de la clase es production. Usted va a producir el qué? El speaking, hablar, 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 desarrollar actividades porque si no, no vamos a avanzar, ¿verdad? Y el objetivo, al menos eh, de mi clase, es que usted aprenda a lo que viene, ¿verdad? Luego vamos a tener quiz number one. El quiz número uno, quiero decirles que esos son unos classroom practice. Son eh, prácticas de salón. Son quizzes, son como exámenes. No tienen ponderación alguna que les vaya a afectar a ustedes en su nota al final. Es más que todo para eh, que ustedes vayan practicando todos los días. Todos los días vamos a tener un examen, ¿sí? De todo lo que vemos, de todo, de todo, de todo, para que usted no se me vaya olvidando de lo que estamos viendo. Porque en ocasiones, como dejamos pasar una semana y cuando le volvemos a preguntar, no me acuerdo, dicho, ¿verdad? No, entonces aquí vamos a día tras día para que no se le olvide la información que vemos. Ahora, eh, comentando acerca de las tareas y, y evaluaciones, que esto es bien esencial, ¿verdad? Eh, vamos a leer, es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. ¿verdad? Tenemos que eh, completar el 80% y si no que el 100%, que su objetivo siempre sea el más alto, que es el 100%. Ahora, las tareas se encuentran en la plataforma. Si usted no tiene acceso a la plataforma, me dice, ¿ok? Ya voy a mostrar la plataforma, ya voy a mostrar muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahora, todas las tareas de los temas ya cubiertos, y escuche esto, todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes. ¿Qué quiere decir? que este viernes usted ya tiene que tener finalizada hasta la tarea 5. Ya les voy a explicar cómo vamos a trabajar en ello. Ya que este registro es enviado a Insafor, ¿ok? Todo se manda a Insafor semanalmente. Su progreso ¿verdad? se va mandando. Entonces, si usted no lo hace, quiere decir que no va a tener nota, ¿verdad? Y el objetivo es que no eh, pase eso, sino que usted tenga todas las notas al día, ¿verdad? Luego, la fecha límite para terminar el examen medio, ya les voy a explicar también porque vamos a tener muchos exámenes que sí son parte de su nota, ¿verdad? Que sí influyen en sus calificaciones. Esto no van a ser dentro de la clase, esto va a ser, usted lo va a realizar fuera de la clase, ¿ok? Ahora, la fecha límite para terminar el examen medio, a ese se le conoce como midterm, es el 3 de diciembre antes de la medianoche. La fecha límite para terminar el examen final. Nosotros terminamos el viernes eh, 16 de diciembre. Pero tenemos que tener terminado todo, completamente todo, el día jueves. Porque todo se cubre en ese periodo, ¿verdad? Y siempre a veces, para no retrasarnos, porque en algunas ocasiones ha sucedido de que el 16... Teacher, no he terminado el montón de tareas, las tienen acumuladas. Y no debe de ser así, porque entonces se retrasa el envío de sus calificaciones. ¿da? Y eso afecta a usted. ¿da? Entonces no podemos permitir que le afecte eso a usted y por eso es que tenemos que terminar el jueves 15 de diciembre. ¿okay? Las tareas, las tareas y el examen final. Ahora, eh, el manual puede ser descargado de la plataforma. ¿verdad? Usted va a verificar en la plataforma, ya se le voy a mostrar cómo lo va a hacer o a dónde está. Yo creo que ya la mayoría, pues si tuvo la oportunidad de verificar la plataforma, ya vio eso. ¿Okay? Yo espero que ya lo haya visto. Ahora, eh, lo siguiente es acerca de los requerimientos. 
Bien, lo primero es el nombre completo al conectarse a la plataforma, quiere decir a Zoom. En este momento en nuestras clases yo necesito ver su nombre completo, no eh, un nombre o un apellido, no, tiene que ser el nombre completo. Todas las clases son monitoreadas por Insafor y es requisito que ustedes pongan su nombre completo. Ok, entonces cuando usted se conecte, si se conecta con su usuario, no sé, un usuario cualquiera, ponga su nombre completo, siempre. Ok, eso va a ayudar muchísimo para su asistencia. Ok, ahora, en el caso de oyentes, en este caso no tenemos oyentes, entonces esto pues no queda, no es válida en nuestra clase porque no hay ningún oyente, ¿verdad? Nosotros nos conectamos y todos participamos porque todos estamos aprendiendo el idioma, no nada más estamos escuchando. La cámara sí es requisito tenerla encendida durante toda la sesión. Les voy a explicar por qué. Bueno, primeramente porque es muy bonito, ¿verdad? Ver a la persona con la que uno esté hablando, ¿verdad? Eh, se siente uno incómodo cuando uno tiene la cámara activa y la otra persona quizás la tiene apagada. Entonces, uno sí la tiene activa y la otra apagada. Y usted se va a dar cuenta cuando se vaya a los salones, ¿ok? Que... Quizás su compañero la tiene desactivada y usted la tiene activada y usted se siente algo raro porque usted sí la tiene activada y la otra persona no. Entonces es muy bonito ver con quién uno está hablando, ¿verdad? Esa es la razón principal. Ahora, lo segundo es porque en ocasiones sucede que preguntamos y, por ejemplo, yo digo eh, cualquier nombre, eh, Marco, y Marco nunca respondió. Y el maestro está, Marco está ahí. Marco, no vemos dónde está Marco, pero ahí está conectado Marco. Entonces eso pues no queremos que pase en nuestra clase. Por eso lo digo desde el principio, que debemos de activar nuestra cámara. ¿Okay? Teacher, pero es que mire, yo vengo saliendo del trabajo y no he llegado a la casa. Entonces dígalo, dígalo y mande un mensaje al chat. Ponga, teacher, voy de camino a mi casa. Cuando yo llegue a mi casa, la activo. Lo importante es que usted comunique lo que está pasando y no que deje que, bueno, ellos se van a dar cuenta que yo estaba trabajando. No es así. Siempre comunique lo que usted, eh, en este caso, si no puede activar su cámara, dígalo. O dígame a mí con anticipación. Me puede contactar por el WhatsApp, me puede decir. Minimizar el sonido ambiente lo más posible. Recordemos que si estamos en la clase no vamos a estar en otro lugar, ¿verdad? Usted no va a estar en un restaurante con sus amigos y recibiendo la clase. No. Usted va a estar en su casita o en un lugar donde no tenga mucho ruido porque, como le digo, practicamos bastante. Y yo siempre les pregunto, en mi clase usted va a ver que no va a parar de hablar. Entonces, yo siempre tra trato de preguntarles y si hay mucho ruido, va a interferir con la actividad y obviamente con las cosas que estamos haciendo. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿verdad? Participación activa, bueno, esta es su clase. Usted es el estudiante, ¿verdad? Eh, usted tiene que participar. El docente solo lo guía y quien tiene que aprender en este caso es el estudiante. La participación activa suya lo va a hacer desarrollar todas las habilidades que necesitamos con el idioma, ¿ok? Bien, eh, lo otro, la asistencia. ¿verdad? La asistencia al 100% de las clases. Es muy importante mencionarles esto. Eh, es, nosotros no podemos brindar permisos. Que usted me diga, teacher, fíjese de que ahora no me voy a conectar, le voy a pedir permiso. No podemos, no tenemos autorización de brindar permisos a los estudiantes. Usted debe de conectarse a todas sus clases. Porque al final, recuerde que tiene que tener al menos un 80% de asistencia para poder continuar en los otros módulos, ¿verdad? Y si usted al final no reúne el 80%, pero teacher, yo saqué buenas notas en la plataforma y todo, pero ¿y la asistencia? Entonces, todo va de la mano. Tiene que estar presente en todas sus clases, ¿verdad? Conéctese desde las 8, desde, el, uh, desde la hora de la clase. Cumplir con los 120 minutos de la clase genera la asistencia efectiva por cada sesión. ¿Okay? Entonces eso es bien importante, que no se le olvide. La asistencia se toma en dos ocasiones. 
En ocasiones se va a tomar a las 8 y 20, en otras ocasiones la puedo tomar a las 8 y 30, en otras ocasiones quizás a las 9 eh, y así, porque usted va a ver que estamos tan, pero tan eh, enfocados en la clase que el tiempo se nos va. Entonces, eh, eso puede variar. ¿Okay? Se tomará como válida al escuchar al participante decir presente. Y tener cámara encendida. ¿Ok? Eh, en, esa, en esa ocasión, ustedes están aprendiendo inglés, no me van a decir presente, me van a decir present teacher or here I am. ¿Ok? Ahora, um, esto también es súper importante, las sesiones uno a uno disponibles. Ese es un beneficio que ustedes tienen por parte de Inglés Corporativo, el cual es un one-to-one. -one. ¿Qué quiere decir esto? Es una sesión de feedback. Eh, esto es el estudiante y el maestro. En este caso, vamos a hacerlo un estudiante por cada día. ¿verdad? Entonces, yo voy a decirle, ese día le toca el feedback a tal persona. Entonces, el feedback se va a dar de 10 de la noche a 10 y 10. Son 10 minutos ¿okay? de feedback, en el cual usted me va a comentar cómo se siente con el programa, si quiere que le refuerce algún tema, eh, si tiene alguna duda, si tiene algún problema con la plataforma, todo lo que usted, eh, usted tenga como de duda o pregunta acerca de sus clases en este feedback lo podemos cubrir. Eso no quiere decir que las dudas no se van a aclarar en, el, en la clase verdad, de temas. Por supuesto que usted puede preguntar todo lo que quiera. ¿Okay? Y bueno, lo último, los permisos no disponibles. ¿Verdad? Los permisos, como les comentaba anteriormente, no podemos autorizar permisos de ningún tipo. ¿Okay? Es muy importante que eso eh, no se les olvide. Vale. Eh, luego, lo de Zoom, ¿verdad? Eh, no, nuevamente como recordando esto, el botón de silencio cuando usted se conecte, presione mute, ¿verdad? Apagar su micrófono. ¿sí? Cuando usted se conecte, solamente salude, ¿verdad? Good evening. ¿verdad? Cuando nos conectemos todos, ¿verdad? Por educación hay que saludar. ¿verdad? Ahora, la cámara no se le olvide de activarla, que no se le olvide. El chat lo vamos a utilizar bastante. Cualquier cosa que usted me pueda preguntar o me quiera preguntar o en algunas ocasiones yo les pido, mándeme tantas oraciones al chat o mándeme su respuesta al chat, ahí me la puede mandar. ¿Okay? Y acá es lo que les mencionaba, los breakout rooms, que son las salas. Yo creo que ya los pusieron quizás en, lo, en la otra clase o en las demás clases que tuvieron en línea. En los breakout rooms, que son salas, ¿verdad? Donde usted va a estar trabajando con su compañero. Es muy importante, somos 22 personas en la clase. Yo voy a crear las salas. La mayor parte del tiempo van a estar dos personas en cada sala. Usted va a estar con su compañero. Entonces, obviamente, yo no me puedo hacer 12 teachers, ¿verdad? No puedo. Entonces, voy a estar en una sala y voy a monitorear las demás. Siempre voy a entrar a su sala para ver si tienen preguntas o no. Pero si usted tiene preguntas y yo no estoy en su sala, usted va a ver un botoncito que dice pedir ayuda. Entonces usted le va a dar clic a ese botoncito de pedir ayuda y yo no importa en qué sala esté, yo voy a ver que usted necesita ayuda. Y cuando yo termine tal vez de solventar las dudas que el, la sala donde estoy tiene, porque en ocasiones pasa que yo estoy en una sala y ellos tienen preguntas también, entonces tengo que primero resolver las preguntas de ellos y luego me puedo mover a su sala. Así que si me tardo un poquito al moverme a su sala, es porque estoy con otro equipo, ¿verdad? resolviendo dudas también. Eh, y lo, bueno, lo último, pero no menos importante, respeto ante todo. ¿verdad? Respeto con sus compañeros, respeto con todo, con absolutamente todo. ¿verdad? Eh, bien. Eso es más que todo en cuanto a las reglas generales y a la información importante que les tenía que brindar este día acerca del de programa. ¿Hay algo eh, que no les quede en ese momento como claro o alguna duda que les haya surgido? ¿No? Vale. Ahora, eh, las tareas y evaluaciones. Bien, um, nos dividimos en cuatro semanas. 
semana 1, 2 y 3 y 4. La semana 1 es el periodo del 21 al 25 de noviembre, quiere decir esta semana que estamos comenzando. La semana 2 es del 28 al 2 de diciembre. En la semana 1 vamos a cubrir la sección 1 y la sección 2 se cubre en la semana 2 y junto a este examen que es el midterm. Ya les voy a explicar dónde está eso, pero creo que ya la mayoría sabe cómo la plataforma funciona. Ahora, la semana 3, eh, vamos a cubrir la sección 3, que es del 5 al 9 de diciembre. Y la semana 4 se va a cubrir de la sección 4 al examen final, del 12 al 16 de diciembre. Como le mencionaba anteriormente, lo ideal es que terminemos todo el 15 de diciembre. Pero como siempre surgen algunos imprevistos que no podemos controlar, ¿verdad?, tenemos hasta el 16 de diciembre, que es la última clase que vamos a tener. ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? ¿No? Vale. ¿Quiero ver? No. Vale, muy bien. Entonces, antes de que nos uh, movamos a lo demás, voy a explicar y voy a mostrar. Deme un segundo. Vale. Voy a mostrarles, bueno, la plataforma, usted ya sabe, ¿verdad? Cómo funciona, creería yo que la mayoría pues estamos ya eh, familiarizados con, con la plataforma. Entonces, la sección 1 se debe de cubrir la primera semana. Todo esto se va a cubrir la primera semana. Usted solo le da clic ahí, le da clic aquí, y espera que cargue, ¿verdad? Y tiene que desarrollar básicamente... Todas las tareas, miren, tarea 1, tarea 2, tarea 3, y así va. Aquí donde usted ve estos videos, ahí va a aparecer, aquí va a aparecer nuestros videos, ¿ok? Nuestros videos, ahí se van a ir subiendo. Bien, entonces, eh, básicamente, pues eso es, ¿verdad? Si cuando digamos eh, sección 2, que es la otra semana, se va a ir aquí, y sección 3, y aquí está el midterm, miren. Ese es el examen que se llama midterm, que lo tiene que completar antes del 3 de diciembre. Y así sucesivamente, usted va completando cada sección por semana. ¿Sí? Ahora, para nosotros llevar nuestras clases más organizadas, ¿verdad? Porque a mí me gusta tener todo organizado, ¿verdad? Todo bien bonito para que usted también eh, vaya y sepa que estamos haciendo en la clase, ¿verdad? Entonces, eh, esta spreadsheet que usted ve, esta hoja de Excel, es como nuestro, nuestra aula, ¿verdad? Esta es creada por mí. Entonces, aquí como usted puede ver, está, hay cuatro pestañas. Fíjese bien, hay cuatro pestañas. Está Module 2, que es el módulo 2, y dice November Agenda, la agenda de noviembre. Y aquí dice Module 2, December. Y quiere decir que aquí va a estar la agenda de diciembre. ¿Ok? Usted ve aquí, están todos los días de clase, miren. Todos los días de noviembre. Entonces, yo aquí le voy a poner la clase. ¿Para qué? Para que usted la abra. No más usted llegue a su casa y se vaya a conectar a la clase. La clase debe de estar abierta porque va a ver que la va a utilizar cuando nos vayamos a los breakout rooms. ¿Ok? Y cuando vayamos a los breakout rooms, cuando nos separemos todos y vaya usted a trabajar con su compañero, yo no quiero entrar a la sala y, y me dice, Ticho, yo no tengo la clase. Pero por eso le he creado su material. Para que usted venga, lo abra y tenga todo listo. ¿Verdad? Como que estuviésemos en, en, en realidad en, en, en el colegio, en una institución, ¿verdad? Presencial. Usted lleva su libro, lleva su cuaderno, lleva su lapicero. Entonces, esta es la clase 1. En este momento les voy a mandar el link, ¿ok? Les voy a mandar el link y voy a hacerlo esto público para que cualquiera que tenga el, el, ese link, quiere decir cualquiera de ustedes, ¿verdad? De los que estamos aquí, pueda ver el material. Entonces, usted lo puede abrir desde su teléfono, desde su computadora, desde su tablet. Ahí en el chat se los mandé. Ahora, esta clase la abre. Es la misma que yo estoy mostrando, pero nada más que ustedes la tienen en PDF. ¿Ok? 
Es la misma clase que yo voy a mostrar en la pantalla principal. Es la misma, la misma, la misma, la misma, la misma. Miren, todo es lo mismo. No hay nada que no sea igual. Ahora, lo que usted va a hacer cuando la abra, esto, ese, este examen todavía no. Yo le voy a decir cuándo usted lo va a abrir. Y yo le voy a dar las indicaciones. Esas son las uh, prácticas que vamos a tener. Miren. So, es bien fácil. Ok, solo le va a dar clic ahí en ese link, le da clic ahí y aquí usted le va a agregar su nombre completo y la contraseña. Cuando llegue el momento yo le voy a decir cómo lo tienen que abrir y llenar. Ok, Kevin Adiel. No le escucho. Podría, podría enviar el link al grupo de WhatsApp. Va, en un momento lo voy a mandar porque no tengo WhatsApp abierto aquí, pero ya lo voy a mandar. Ok. Bueno, gracias. Vaya. Entonces, en este caso, eh, como les estaba comentando, acá van a ver todas sus clases. El día de mañana, aquí va a ver su clase y ya la práctica de mañana. ¿sí? Y así sucesivamente. No hay donde perderse. Ahora, si usted ve acá, tenemos un listado de estudiantes. ¿Qué quiere decir esto? Este es el listado de noviembre para los feedback. Este día va a tener feedback Amanda Yesenia López de Murcia. Ok, tenemos feedback de 10 a 10 y 10. Sí, también les he agregado material para que usted practique en su casa, para que vea videos, para que usted se apoye de estos videos y pueda eh, refrescar conocimiento que ya tuvo anteriormente, pero que tal vez se le ha olvidado. Ok, es muy importante eso. Luego aquí en el módulo 2, aquí no hay nada todavía porque no hemos llegado aquí, ¿verdad? Entonces acá puede ver también otro listado. Esas son las personas que vamos a tener feedback en diciembre, miren. Y así, usted va viendo, ¿ok? Gracias, eh, Janet. Ok, thank you. Vaya. Entonces acá usted puede buscarse y ya usted va a saber qué día le toca su feedback. Ahora. Si en algún dado caso, ¿verdad? la persona que le toca el feedback ese día no puede o no sé, tal vez el internet no le funcionó, se salió, no sé qué pasó, entonces nos vamos al siguiente, a la siguiente persona porque no podemos pasar un día sin dar feedback porque ya veo que vamos todos de corrido. No hay ningún espacio libre. Todos tenemos que tener feedback porque nos interesa su opinión. A mí me importa qué piense usted y si tiene dudas. Okay, tenemos que tener ese feedback. Ahora, eh, aquí está el link de la plataforma para que usted se pueda ir. Directamente no tiene que buscarlo ni en internet. Mire, solo abre su hoja de, de, de trabajo, le da clic aquí y ahí está. Ok. Ahora, la evaluation information, si usted ve acá, es cómo usted debe de ir desarrollando todas sus tareas de la plataforma. Por ejemplo, la tarea 1 el 21, o sea, este día. La tarea 2, el día de mañana. Tarea 3, y así, miren, ahí va la fecha. ¿Sí? Ahí va la fecha. Ahora, teacher, pero si yo quiero avanzar más rápido y quiero hacer todas las tareas ahora, las puede hacer. ¿Ok? Yo no le voy a decir, no, no las haga. Tiene, no. ¿Ok? Las puede hacer. Usted puede ir trabajando a su ritmo. Esto es como eh, un ejemplo que yo le doy no está escrito en piedra que usted tiene que seguirlo así como está ahí. No, para nada. Usted debe de ver si le funciona esta modalidad o le funciona más como usted lo prefiere hacer. Ok, yo le doy la idea. Pero si usted quiere de la otra manera, adelante. Ok, no hay ningún problema. De igual manera, acá está el link de Zoom. Por si en algún dado caso usted no tiene el link a la mano, ok. También se los puse aquí. Para que no digamos, no, teacher, yo no tenía el link, no sé, ni mire, hasta aquí se lo agregué, lo tiene en su correo, lo tiene en su celular, lo tiene en la hoja de trabajo. Lo tiene en todos lados. ¿Ok? Bien. Ahora, eh, básicamente eso es la información, ¿verdad? Esa es la información que yo tenía que compartir con ustedes este día antes de comenzar nuestra clase. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no les quedó claro, algo que les surgió en este momento, alguna duda. ¿O estamos bien? Uh -huh. Todo bien, teacher. 
Okay, thank you. Bye. Muy bien. All right, so then let's start. Okay, so we are going to start with today's class. And the first thing that we are going to talk about is daily tasks at work. Okay, so daily tasks at work. Yeah, the first thing is sometimes we read and respond to emails. Read and respond to emails. Daily tasks at work. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Tareas diarias en el trabajo. Those are examples. Examples only. Son ejemplos. Read and respond to emails. Kevin, can you please read? Read all of them. Todos, Kevin. Veanlos todos. Read and respond to emails. Create a list of things for the day. Check in with your manager about their progress. Review pro project plans and daily calendar. Review strategy. Eh, esta palabra cómo se pronuncia, teacher? Strategic. Strategic goal wise your manager. Yes. Attend launch meeting. Excellent. Thank you. Okay, so now read and respond to emails. Create a list of tasks for the day. Mire, crear una lista de tareas, tasks. Teacher, pero tareas no es homework. Sí, pero. Cuando hablamos del trabajo, usted no tiene homework en el trabajo. Usted tiene homework cuando usted está estudiando. En su trabajo usted tiene tareas laborales. Entonces estas se dicen tasks. ¿Ok? Tasks. Um, so, create a list of, of tasks for the day. Yes, that is true. ¿Ok? Algunas veces, bueno, todas las veces debemos de crear nuestra lista de actividades que vamos a hacer en el día. ¿verdad? Check in with your manager about daily progress. Daily progress, progreso diario. Review project plans. Review significa verificar, revisar. ¿Ok? Review. Review project plans and daily calendar. El calendario diario. Daily calendar. Review strategic goals. ¿Qué significa? Metas estratégicas. Strategic goals with your manager, with your supervisor, with your boss, with your colleagues, etc. Yeah? Attend lunch meetings. What is the meaning of lunch? Lunch means almuerzo. Oscar Figueroa, how do you say desayuno? Um, good evening. It's a uh, uh, diner. Eh, desayuno? Diner? No, that is dinner y eso es cena, Oscar. Oh, okay, okay, okay. Don't worry, oh. okay. Don't worry, okay? It's okay. Ronald okay. Eduardo, how do you say uh, that? Breakfast, creo que es. Yes. Very breakfast. good. Breakfast, okay? Yes, okay? So, guys, remember that... Um, let's see. Okay. So, remember that desayuno, breakfast. Y repita después de mí, usted solito, okay? Break. Fast. Break. Breakfast. 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 Break. Mm -mm. Breakfast. No. Breakfast. Break. Breakfast. Okay. Break. Breakfast. Así. Breakfast. Okay. Then we also have lunch. Almuerzo. Then we also have cena and that one is dinner. Teacher, pero yo lo fin de semana. Me levanto a las 11 y desayuno y almuerzo al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo lo digo? 
Ah, mire, esa palabra se dice branch. Branch, ok. Usted almuerza y desayuna al mismo tiempo. So you have brunch. Ok, brunch. Uh -huh. Ok. Then let's move. Let's move. All right. Um, ok, guys. We are going to make a review on the simple present tense. Let me ask you something. What do you remember? What do you remember about the simple present tense? What do you remember? What do you remember about the simple present tense? When do we use it? Ajá. Uh -huh. ¿Cuándo lo utilizamos, guys? El simple present tense. Sin miedo. Routines. Routines. Ajá. Uh -huh. Yes. Routines. Okay, so now let me ask you. Tell me the auxiliary verbs that we use with the simple present tense. Auxiliary verbs. Auxiliary. Do and does. Do and does. Very good. So we use do for which subjects? You. You. We, they, they, I, and I, very good, Amanda, excellent, yes. Now, we use does for? He, she, it. And it, excellent, Janet, yes, very good, all right. So, let's see, um, Andrea Lisbeth Monge. Yes. Can you please help us reading this? Read. Read. Lea. Read. Uh, uh, I read things okay. through in the present. Yes. Five. Excellent. Thank you. So the simple present tense is the one that we use to talk about habits, routines, true in the present, and facts. Habitos, rutinas, verdades, y hechos. Yeah. So now we also have a structure, right? We have the structure, la estructura. Yeah. As you can see right here, as you mentioned before, we have auxiliary verbs. The auxiliary verbs for the simple present tense are do, do not, and don't. Don't is the contraction of do not. This is just a contraction, just a contraction, okay, of do not. Now, we use do for questions. We use do for questions, and we have the examples. So we have positive sentence. We have the subject, the verb in present, and the complement. Esa es la estructura. Así tiene que basarse, que no se le olvide. So we have subject, we, nosotros, we. Verb in present, receive, recibir. Complement, English classes from 6 p.m. to 7.30 p.m. Mire cómo se dice, de las 6 a las 7 y 30, o de las 8 a las a las 10 o de las 12 a las 3, como sea. Las cantidades de tiempo, cuando usted quiera decir que usted hace algo de tal hora a tal hora, así es. Miren, from la hora to la hora. Ok. For example, almuerzo de una a dos. ¿Cómo diríamos eso? Almuerzo de una a dos. I take uh, lunch 
Et, euh, from, from 1 p.m. to 2 p.m. Excellent. Very good. Like that. Mm -hmm. I take lunch. I have lunch. Okay. It's okay. Now, negative. Subject, auxiliary verb in negative, of course. Verb in present and complement. Um, Carlos Alberto, read the two sentences. Read two sentences. We, don't, we do not receive English class classes from uh, 5 p.m. to 7.30 p.m. Good. Uh, we don't receive English classes from 5 p.m. to uh, 7.30 p.m. Yes. yes, very good. And then we also have questions. Auxiliary verb, look at this. We use auxiliary verb first. Subject, verb in present, last complement. And don't forget the question Mark. ¿Cómo se dice sin interrogación? Question mark. Ok. Um, Enrique, Arturo, can you read the question with intonation and style? Con, con intonación y estilo. La pregunta. Good night. Uh, do we receive English classes at 7 p.m.? Excellent, very good. Do we receive English classes at 7 p.m.? Very good. No, we don't. Yes, we do. Okay, no, we don't. Yes, we do. Si es no, no, we don't. Si es sí, yes, we do. Now, guys, do not forget about punctuation marks. Okay, que no se les olviden los signos de puntuación. Mire, cuando es pregunta, lleva signo de pregunta. Cuando es oración, lleva punto y final. Period. Period. Cuando yo le diga, period, you are missing the period. Le estoy diciendo, le falta el punto y final a su oración. Okay. Questions? Dudas? Preguntas? Questions? All right now, let's move. Okay, we also have simple present with the third person, right? Con las terceras personas. Y si se recuerda quiénes son las terceras personas. He, she, and it. Look at this. He, she, and it. And which are the auxiliary verbs? Does, does not, and doesn't. Yeah? So we have the same thing, positive, negative, and question. Yeah? So let's see. Joel Alberto, read the positive structure, the structure, and the example. Good evening. Good evening. Uh, subject. Yeah. Uh, En el signo, no sé cómo se pronuncia. Plus. 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 Verb in present. Plus. Complement. She, she works every day. Excellent. Continue with the second one. Continue. Subject. Plus. Actual verb. Plus. Verb in present. Plus. Complement. Examples. She does. No work every day. She she dogs she dogs. Comes from the nation. Dogsing work ever. Dogsing work every day. Very good. Thank you. Thank you. Uh, Brian Alexander. The question. Good evening, Brian. Auxiliary ver ver plus subject plus Ver present, base form, plus complement. Okay. 
the she were everywhere. Yes, yeah, she does. No, she doesn't. All right, thank you. Okay, so now remember el signo más se dice plus, plus, plus. Okay, and then base, base, base form. Okay, very good. So we have does she work every day? Yes, she does. No, she doesn't. Okay. Third person, terceras personas. Fíjese el switch que se hace. Fíjese cómo cambia todo. All right? Yeah? Now, for the third person, para la tercera persona, guys, for the third person, we have rules. Yeah? We have rules when it comes to the spelling. Yeah? As you can see, el spelling, el spelling, guys, es el deletreo. Okay? So, cuando usted deletrea un verbo en tercera persona y está en positivo, ¿ok? Un verbo en una oración positiva, lo vamos a hacer distinto cuando hablemos de las terceras personas. If you notice, si usted se fija aquí, el verbo en positivo, mire, lleva una S. It has the letter S. Look at this. But in the negative, no. In the question, no. Why? Because we follow the rule, all right? We follow the rule. Seguimos la regla únicamente con las positivas, terceras personas. Solamente con las terceras personas positivas. ¿Cuáles reglas, teacher? La siguiente. Simple present as spelling rules. Um, dash S. All right. So add S to most verbs. Dice que vamos a agregar la letra S a la mayor parte de verbos. Y tenemos algunos ejemplos. Close, closes. Dance, dances. Exercise, exercises. Feet, fits. Love, loves. Open, opens. Play, plays. Put, puts. Stop, stops. Take, takes. Write, writes. Work, works. Fíjese que la S se pronuncia bien marcada. ¿Ok? Then we have add es to verbs ending in sh, ch, s, x, and z. Dice que le vamos a agregar la es a los verbos que finalizan con estas consonantes. Fíjese bien. Y yo le agregaría también la vocal o. Cuando termine en vocal o oh, el verbo, también le vamos a agregar la es. 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 So we have wash, washes, teach, teaches, dress, dresses, relax, relaxes, booze, buzzes. Yeah. Those are rules, ¿ok? Son reglas, guys, son reglas. Ahora, change Y, vamos a cambiar la Y por una Y latina. ¿A cuáles verbos, dicho? A los que terminan en Y. ¿Sí? Fíjense bien. Carry, carries. Y le vamos a agregar la ES. ¿Ya? ¿Sí? Copy, copies. Study, eso no es estudio, ¿ok? Es está, está, study, studies, ¿ok? Very good. Don't worry, ¿ok? Vamos a ir aprendiendo todas esas reglas a medida vamos avanzando, ¿ok? Don't worry. So, but you need to 
focus on this. Tiene que acordarse que siempre hay cambio cuando es tercera persona en el presente simple. Okay? Simple present tense. Simple present tense. All right. So then we also have a reading, but first I'm going to take the attendance. Okay? Le voy a tomar la asistencia. Give me one second. Give me... Um, Un segundo. Okay. So here we go. I'm going to say your name. Yeah. And you need to say present. Okay. So Amanda Yesenia Lopez. Present. Thank you. Andrea Lisbeth Monge. Andrea Lisbeth. Andrea Lisbeth. Brian Alexander Monterrosa Santos. Present. Thank you. Thank Carlos... you, present. No podía activar el micrófono. Okay. Okay. Don't worry. Okay. Carlos Alberto Vega. Present. Thank you. Um, Dina Maribel Rivas. Dina. Present. Thank you. Enrique Arturo. Enrique Arturo Enrique Spineda. Present. Okay. And let me see. How do you pronounce your first name? Eh, Ives. 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 Ives Janet Amaya de Reyes. Present, Miss. Thank you. Jacqueline Marlene o Marlene. Jacqueline Marlene Pérez. Present, Marlene. Okay. Joel Alberto Barrera. Joel. Yeah, I am. Thank you. Juan Carlos Jovel. Here. Okay. Eh, Kevin Adiel Rosa. Present. Okay, thank you. Luis Ernesto Manzanares. Luis. No, okay. Let me see. Luis Giovanni Jovel. Present teacher. Thank you. Mirna Yesenia Jimenez. Mirna. Present. Thank you. Present. Noemí Claribel Méndez. Present, Miss. Thank you. Um, ¿Cómo se pronuncia su nombre? Nire Eunice Álvarez. Nire. Nire. Así como lo mencionó. Gracias. Sí, presente. Present. Ok. Oscar Giovanni Figueroa. Present. Thank you. Ronald Eduardo Montes. Present. Thank you. Eh, Rosibel Hernández. Present teacher. Thank you. Yancy Rendero. Yancy. Okay, well, let me see, let me chat. Yeah, maybe it's the, it, it, the internet, okay. Kenny Alexandra Montenegro. Kenny? No. Marlon Orlando Calles. Present teacher, I'm driving, go to my house. Okay, okay, thank you. All right. So let's see, let's move. Let's move and let me see. Um, Janet, can you please help us reading the first paragraph? Janet, the first paragraph. Then Oscar Figueroa, the second paragraph. And Ronald Eduardo, the third paragraph. Okay. Okay. Dr. Bax, most people don't like Bax, but Dr. Mark, Muffle love them. In fact, his nickname is Dr. Bax. Mm -hmm. He is a photographer mm -hmm. and an entomo entomologist. Mm -hmm. And entomologist study Bax. Thank you. Okay. Dr. Moffat's favorite bat is the ant 
He goes all over the world to study ants. He watches them as they eat, work, rest, sleep, and fight. He takes photographs of the hands. He lies on the ground with his camera and wait for the right moments. The ants and others box often by him, but that does stop Dr. Box. He has an interesting and, and unusual, unusual jobs. Yeah. And he loves it. He loves it. Very good. So, Dr. Box, what is the meaning of box? Yes, very good. So, Dr. Box, most people don't like box, right? Simple present, guys. This is simple present tense. So, most people don't, do not like box. But Dr. Mark Moffat loves them, loves them. In fact, his nickname, sobrenombre, Apollo, nickname, is Dr. Box. He's a photographer, photographer, and an entomologist. An entomologist studies box, yeah? Dr. Moffat's favorite box is the ant. He goes, simple present, look at this. He goes all over the world, world, to a study ant. A sta, study, study. He watches, he watches them as they eat, work, rest, sleep, and fight. What is the meaning of fight? Pelear. Yes. Sleep, dormir. Rest, descansar. <laughs> Work, trabajar. And eat, comer. He takes photographs. Toma fotos. He takes photographs of the ants. He mm. lies on the ground. So, él se acuesta, lies, acostarse. He lies on the ground with his camera and waits, espera. Él espera, dice, and waits for the right moment. Espera el momento justo. The ants and other bugs often bite him. Lo muerden. Bite, bite him. But that doesn't stop Dr. Box. He has an interesting and unusual, unusual, un, unusual job. And he loves it. Lo ama. Okay. Dr. Box. Simple present. Simple present. Okay. So now... Let me ask you, let's work together. Which is the verb that goes in this space? The principal? Positive sentence. Uh, no, aquí es el verbo en paréntesis. Pero lo tenemos que pasar. Want, want or once. 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 The principal. Singular. The principal. ¿Quién es el principal? The principal es el director de And una institución educativa. El director. The principal wants to speak to Ra. Number two. The earth. Revolves, revolves, uh -huh. yeah, 
revolves round the sun. Round the sun. Mire, revolves, gira. Yeah. The baby cries. 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 Okay, yes. The baby cries. Look at this, okay? Give me one second. This is. Yeah. Cries. Fíjese bien la regla. Okay. The baby cries. Yes. Okay. So now the principal wants. Okay. Wants to speak. The earth revolves. Okay. Yes. La letra es the flight. What is the flight, teacher? Mm -hmm. Leaves. El vuelo. Excellent. El vuelo. The flight leaves at eight o'clock in the morning. Tony goes. 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 To. goes. Very good. Yes. Tony goes. Mire y es. Goes to guitar lessons every Sunday. If it Rains. 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 He will get stuck. The nurse Take. Uh, take care. takes care. What is the meaning of takes care? Cuidar. Takes care. Cuidar. Okay. Questions? Preguntas? Questions? Yeah, I, I have a question. Yes. Why? Uh, I speak in Spanish. Yes. Porque ambas uh, takes cares hay que agregarle la S y no solo a takes. Ah, yes. No, that one. Esto? Takes no, care. Sí. Yeah, así. Takes care. Así. Okay. Yeah. Takes care. Okay. Yeah. Very good. So the nurse takes care of my grandfather. Yes. Excellent. All right. Very good. Any other doubt? Dudas? No? Okay. Let's continue. Okay. Let's continue. All right. So now... We are going to read the email about Rosa's new job. We are going to guess her job. Guess it had been that. Okay. So we are going to guess her job and then we are going to discuss our idea. So let's see. I need volunteers. I need two volunteers. Volunteers? Yo me arriesgo. Okay, so Carlos Amaya is one. Who else? Mm -hmm. Giovanni. Giovanni Villa, yes. Okay, very good. Okay, so Carlos, um, help us reading. Ayúdenos a leer desde aquí, desde tú, hasta, eh, hasta aquí, hasta el saludo. Eh, Giovanni, continúa. Okay. Okay. To Sato Akiko, subject, new job. Hi, Akiko. Good news. I had a new job. Mm -hmm. I work for an office supplies company. Mm -hmm. I had a busy. ¿Cómo se pronuncia eso? I have a busy. I busy. Schedule. Es. Schedule. Schedule. But I love the work. On Monday, I go to the office. I meet with my boss and plan my schedule, schedule yes. for the week. I visit customer, customers? customer and sell your product during the week. I drive, I drive to different cities here in New York. I also fly to California every month. I work really hard, but 
the job pays well, so I'm happy. See you soon, Rosa. Excellent, thank you. Okay, so a schedule. 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 A schedule is un horario. Okay, un horario. Yeah, schedule. So busy is ocupado. So if you want to say, teacher, yo tengo un horario bien ocupado. Okay, so teacher, I have a busy schedule. Okay. Teacher, ten, tu, tengo un día bien ocupado. Um, I have a busy day. Okay. All right. So then let's create, look at the instructions, okay? Uh, well, but first, do you have any question about vocabulary? Uh, let me see. I meet with my boss. Meet, reunirse. I meet with my boss. Me reúno con mi jefe. Customers, clientes, customers, cost, customers. Sell, vender. Sell, vender. Every month, todos los meses. Every month. The job pays well. Pagar bien. Pays well. See you soon, te veo pronto, okay? See you soon. Okay, now let's create five sentences about Rosa's new job. Let's use the information from the email. Let's see, tenemos un ejemplo. Rosa goes to the office on Monday. Mire, aquí está que ella va a trabajar los lunes. ¿Qué otra oración podemos poner de Rosa? En tercera persona, guys. ¿Qué podemos poner? Rosa. Rosa flies to California every month. Excellent. So, Rosa flies to California, California every month. Fíjese bien que yo estoy utilizando las terceras personas porque estamos hablando de Rosa y estamos en oraciones positivas. Number three. Rosa visit customer and sell their product. Excellent. Rosa visits customers and sells products. Terceras personas. Okay. Period. Number four. Rosa has a busy schedule. Rosa. Okay, give me one second. Rosa has. Oh my God. Okay. Rosa has a busy a busy schedule. Yes. Rosa is happy. Rosa is happy. Excellent. You are very good at this. Okay, mire que rápido la hicieron. Very good. Questions. Okay, let's move. Let's move. All right. Now, let's see. Let's complete the text with the words from the box, okay? I usually get up. I usually get up, okay? I usually get up at seven o'clock. Uh-huh, number two, I go. I go, I go I to go. the team before eh, eh, let me see, Ronald Eduardo, ¿cómo se pronuncia esta palabra? Breakfast. Breakfast, okay. I go to the gym before breakfast. For breakfast, I eat. Like, I, eat. I eat. I eat. Okay, ¿qué come? Eggs. 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 I like. I like eggs, but I don't like cheese. But I don't like cheese. Okay, but I don't like 
she is teacher. ¿Qué significa but? ¿Qué es but, teacher? But means pero. But means pero. So, I like eggs, but I don't like cheese. So, me gustan los huevos, pero no me gusta el queso. All right. Dominic sometimes... Gets up. Okay. Get up. Get up or gets up? Gets up. Gets up. Yes, gets up. Excellent. At six o'clock in the morning. He... Ghost. Ghost. Goes. Very good because it's third person. It's tercera persona. He goes swimming before breakfast. For breakfast, Dominic always eats. 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 Eggs. He likes. Likes. Like. Eggs. But he. Like. Doesn't, doesn't like. like. Doesn't, doesn't like. like. Very good. Meaning? So easy. It was not difficult. Easy. Fast. It's okay. Okay. Questions? No questions? Okay. Let's move. Then if you don't have questions, let's move. All right. So now, guys, let's circle the correct word. Number one, which is the correct word? Do. 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 Okay. Do you play? Do you play? Do you play basketball? Number two. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Very good. Number three. What time does she get up? Gets up. This one? Gets up. Yes. yes. Or this one? Yes. Get. 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 Okay. The second Get option. Up. The second one? Okay. No, guys. It is the first option. Teacher, pero por qué si es tercera persona? Okay. Uh, Okay, es que escucho como un niño. Right. So, what time does she get up? In this case, guys, it's going to be get. ¿Por qué? Porque llevamos el auxiliar das y es una pregunta, no es una afirmación, no es positiva. Okay. Bye. Number four. She usually gets Get out. Now, now, yes. Ahora sí, porque es una afirmación. Fíjate bien. Gets. Yeah? Gets. Number five. He doesn't. doesn't. He doesn't like fish. Very good. Number six. They play. They play. play. Okay. How often does 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 number eight she goes she goes, goes. She goes. She goes. Every, goes. every Saturday excellent so. was it difficult no no right okay guys. So now, let's move to the book. Vámonos al libro. Let's move to the book. Okay, so let's see. Um, Kevin, Adiel, please be Sofia, and Rosibel, Hernández, Mario. Okay? okay? So, con entonación y estilo, Kevin and Rosibel, go. Um, I, okay. Yeah, Kevin, you are Sofia, and Rosibel, you are Mario. <laughs> okay. Okay, go, Kevin. Okay. Okay. Uh, allá. 
what do you do you do every Monday morning? I check my I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays of often. Do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a day. Mm -hmm. Great. It is very important. Okay, thank you. Everybody repeat after me and say clients. 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 Clients, clients. clientes. Clients. Clients. Yes. Clients. Now say twice a day. Twice a day. Twice a day. Twice a day. Great. Twice a day. Great. 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 Okay. Great. Yes, I'm going. To, I'm going to say the 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 conversation once, and then I'm going to have two volunteers. Okay. So, what do you do every Monday morning? I check my email and I call clients for the rest of the morning. What about you? I have to read a weekly report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do. Actually, I check it once or twice a day. Great. It is very important. I need two volunteers. Carlos Amaya is yeah. one. Me. And Janet. Okay, so Carlos Amaya, you are Sofia. Janet, you are Mario. Okay. Go. What do you do every morning morning? I check my email and call clients for the rest of the morning. What about you? To read a report and attend a meeting. I also have to organize meetings every two Mondays. How often do you check your email? Do you check it every day? Yes, I do actually. I check it once or twice a, a day. A day. A day. Great. It is very important. Perfect. Now let me ask you, what activities do Mario and Sofia do on Mondays? On Mondays. Uh, they check uh, their make. email. Okay, they check their emails. Call clients. Call, client. call clients. What else? Read a weekly report. We, yeah, read a weekly report. Attend a meeting. Attend a meeting. Organize Organize Organizes. Organize. 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 Very good. Do you consider that it is important to check your email every day? This yes, of course. Why? Uh, be because I I um I can can I um can I 
respond the the question of the clients or instruction to my boss mm -hmm. or communicate the the different departments of the corp company company excellent very good what about the other ones in the demand do you consider it's important to check your email? And why? Yes, because sometimes my boss uh, write me about my work. Okay. Yeah, very good. Excellent. Okay, let's move. Okay, let's move. Okay, so now... Uh, let's see, add two activities you do on a regular Monday. Okay, let me see, I need, let me see who. Um, Mirna Yesenia, help us reading, ayúdenos a leer de la uno a la ocho, todas. Okay, check my email, tape a letter, write a report, Attend a meeting, call client, read a report, visit client, organize meeting. Organize. Organize meeting. Organize meeting. Excellent. Okay. So it says on Mondays, I check my email. On Mondays, I type. Digitar. Type a letter. On Mondays, I write a report. On Mondays, I attend meeting, okay? On Mondays, I call clients. On Mondays, I read a report. On Mondays, I visit clients. On Mondays, I organize meetings. What about you? Tell me two activities that you do. Tell me two activities that you do. I have a leader. I? Number two. Yeah. Oh, you you type a you type a letter, okay? Type a letter. Uh -huh. What else? Another one. Uh, your secretary. Oh. Uh... And number two. Okay. Type a letter. Two activities that you do. That you do at work. Okay. So you type a letter. Mm -hmm. um, attend a meeting. You attend a meeting. Very good. Thank you, Giovanni. Eunice. Eunice, tell us two activities that you do on Mondays. On Monday, I check my email, and on Monday, I write a report. Excellent, thank you. Um, Maribel Rivas, tell us two activities you do on Monday. Write a report. Okay. Just that. Solo eso, Maribel. You write a report. Organize, organize meetings. Organize meetings. Very good. Noemi, tell us two activities that you do on Monday. On Monday, I check my email and I attend a meeting at 8 a.m. Excellent. Very good, okay? All right, so now let's complete the sentences below with one activity from the box, okay? I call clients every day. I use the company's phone, number two. Our secretary. Type a little. Type or types? Type, 
types a letter, right? Third person, our secretary. Okay, very good. Types a letter. Number three, I. Check my emails. Check my emails. Okay, I check my email. Okay, I check my email twice a day. Twice a day significa dos veces al día. Twice a day. Number four, I have to attend a meeting. Attend a meeting, okay. Every Monday at eight. Celia. Organize. 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 Organize or organizes? Organizes. Very good. Uh, organizes meetings. Excellent. You see? Very good. Easy, right? It's not difficult. Okay, let's move. Okay, so now let's see. Write what you do on a regular work day. Check with your classmate to see how many of them are similar. So what you need to do is the following, guys. You are going to write down five activities that you do on Monday. Okay? Me va a escribir cinco actividades que hace el día lunes. Cinco. Okay? So if you actually do those activities, si hace eso de aquí, pues escriba eso de aquí. Pero si no... Escriba lo que usted hace, ¿sí? Lo va a hacer con su compañero. Les voy a dar a uh, four minutes, de cuatro a cinco minutos, ¿ok? Para que eh, se pueda apoyar con su compañero, ¿all right? Do you have any question? ¿Tiene preguntas? Let me see. Ok. No? All right. Let's go to the breaker rooms. Hi guys, do you have any questions? Any doubt? Pregunta? Uh, no, teacher. Yes, uh, okay. Uh, Eh, teacher, yes. eh, para decir, o sea, como para reparar, se dicen cosas o objetos. Cualquiera de las dos puede estar, estar bien. Está bien. Sí, cualquiera de las dos. Puede decir reparo objetos. Sí. sí. ¿Pero qué repara en sí? O sea, por un vez hay, bueno, de, el trabajo de, de mantenimiento o limpieza. ¿Y cómo se llama? Pupitres, eh, ventiladores. Etc. Ah, ok. So you can say, I repair different things. I repair. Lámparas, todo eso. Different things. O tal vez puede también decir equipment, vea como el equipo. Ok. En general. Ok, I'm going to send um, el link, le voy a mandar en este momento al WhatsApp para que lo tengan. Thank mm -hmm. you. 
Teacher, en el caso de revisar eh, reportes, ¿cómo lo expresaría? Ah, I check reports. Lo verifica, ¿verdad? ¿Cómo lo chequea? You check reports. I check. Como para decir salgo a barrer o solo se dice barrer. Mm, barro. Yo barro. Sí, puede decir um, I sweep. Mm. O yo limpio. Ah, o puede decir también I clean the facilities. Que facilities. Que um, que usted barre, que se limpia todo, ¿verdad? También, en general así se puede decir. O si no, solamente I sweep. ¿Verdad? I sweep. Sí. Let me see. Do you have any other question? Preguntas? No. No right now? No, teacher. Okay, let me check the other one. Okay. Ajá, acabar. Hi. Hello, do you have any question? Uh, for the moment, not. Okay, very good. All right. Okay, Carlos Amaya. Questions? No. No. No question. All right, perfect. Continue, guys. Okay. Let with, me... okay. with Carlos, I I know that that I know, I know you your schedule <laughs> oh why wow, you work together your daily routine yeah okay. oh we you work together other. it's the same yeah. every day <laughs> <laughs> okay so you know already <laughs> okay. yeah all right so give me one minute okay so we are going to go back but give me one minute okay let me check the other room okay. yeah Estamos. Hello, do you have any question? How do you say sellar? Sellar. Sellar? Uh, you can say uh, seal. Seal, como seal, you say seal. S E I L. Yes, or you can say a stamp. A stamp? I mean, okay, so let me see. ¿Dónde estaba? Yo no... Well, yes. Uh, seal um, es como el sello, pero la, la acción de sellar algo es como stamp. O sea, me refiero a, a sellar es como poner... Como tir. Como, 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 ah, exacto, sí. Ah, ya. Yeah. Entonces sí, entonces en ese caso es seal. Yes. Seal. Yes. Y se dice seal. Seal. Uh -huh. Seal. Sí. Se las tenemos que leer a usted. Yes. Okay. Um, in Monday. In Monday. On Monday. On Monday. I cleaning product. I clean products, okay. Uh, clean products. I yes. orga organize yes. my specification. Specific no, yes. como ya me Specification. Specification. Mm -hmm. I write report. Yes. I ensemble box. I ensemble box. Okay. I seal the box. And you seal the box. Perfect. Yes. Okay. And you, Jacqueline? Um, where will I? I check my email. Mm -hmm. I attend meetings. Mm -hmm. I download support. Mm -hmm. I check payments received and reconcile. reconcile. Mm -hmm. Payments with you. Okay, very good. All right, let's go back to the main room. Vamos de nuevo a la sala principal, okay? Okay.
Okay, so we would like to hear, Joel Alberto, tell us about your routine at work. What do you do on Monday? Um, uh, uh, I do. I do. I do. I I I do take all my tools. Mm -hmm. mis herramientas. Okay. Uh, uh, I do. Uh, I do. Uh, wait there. I do pre prepare the car. Okay, I I I prepare. I prepare the car. Single do. I I prepare the car. I prepare the car. Okay. Uh, I do paint the car. Without the do, single do. I paint the car. I paint the car. Uh -huh. mm -hmm. I paint the car. Mm -hmm. uh, I the yellow. I take a break. I take a break. Okay. Thank you, Joel. Very good. Um, Enrique Arturo, what do you do on Monday? Uh, I check my email. I answer email clients. I organize meetings, I call clients, and I visit clients. Okay. Uh, read again number two. Lea nuevamente la número dos. I answer email clients. I answer emails from clients. Okay. I answer emails for clients. Yes. And number three. Sin el organizes, sin la S, solo organize. Okay. Thank you. Marlon Calles, what do you do on Monday? In the morning, uh, in the Monday, I start oh, my Monday. day at the gym. Okay. I have a meeting with the boss of the uh, area. Area? Uh, starting the the working day, I have a, a cup, uh, a coffee of coffee. Okay. I send the, the call for meeting with co-workers. Okay. Monday, I start the week studying English. And studying, okay. It's finished, teacher. Thank Bye. you. Yes. Okay. Guys, don't forget that for days of the week, we are going to say on. Never in, never da, always on. On Monday, on Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday, on Sunday. Para toda la vida. On. Nunca in, nunca da. Ok. Jamás. On. Ok. All right. Now. Let's move. And right now, what you are going to do, lo que me va a hacer es esto. Mire. Indications. Okay. A students will interview their classmates by answering the questions on the next page. Each group will present in the main room. ¿Qué va a hacer? Va a crear ese role play. ¿Sí? No es necesario que lo escriba. No, aquí lo voy a dejar yo cuando ya estén practicando. Pero si sí es necesario que rellenen los espacios de usted en su cuadernito. Okay? Uno va a ser el interviewer and the other one is going to be the celebrity. Usted va a decidir qué celebridad va a hacer. Yeah? So the interviewer is going to say, for example, Hello, Miss... Um, 
Miss what? Nombre de un famoso. Um, hello, Miss. Miss Lady Gaga. Miss Lady Gaga, okay. Hello, Miss Lady Gaga. How are you? Hello, Mr. Calles. I'm okay, thanks for asking. Y el interviewer dice, this night we want to know more about you. Lady Gaga, celebrity, sure, tell me. I can answer any question that you have. Mr. Calles, que es el, el, el entrevistador, el interviewer. Miss Lady Gaga, what do you do in your free time? Oh, I go out with my friends. I go to different restaurants. I travel around the world, etc. Thank you. Do you play any instrument? Yes, I do. I play the guitar and the drums. And what music do you like? Oh, well, I like uh, pop music or rock music or electronic music, whatever, right? Okay, that sounds great. And do you have a pet? Celebrity, Lady Gaga, yes, I do. I have a rabbit. I have a rabbit, two turtles, three cats, two dogs, three parrots. Lo que se quiere agregarle. Interviewer, what languages do you speak? ¿Qué idiomas? Habla como es la celebridad. I speak Mandarin, I speak French, I speak German, I speak uh, Italian, I speak Portuguese, whatever. Lo que usted quiera, imaginación. Use your imagination. Yeah. The interviewer, thank you, Miss Lady Gaga. That's it. You are so friendly. Oh, thank you. See you around, Mr. Calles. Okay, I'll give you around, uh, I'll give you six minutes para que se prepare, all right? So hurry up, hurry up. Eh, let's move, okay, pero me voy a crear los, las salas. Let me see, we are eh, 20, okay, so yeah, there you go. Hello, questions, dudas? Eh, solo la hoja le iba a mandar al grupo. Ya la mandé. Bueno, nada más esa era la pregunta, gracias. Okay. Okay, ready? Questions? Yeah. Where is the 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 page? Uh you the... need to go to the WhatsApp group. Go to the WhatsApp group. You will have it right there. And if not, I'm going to send it right here um on the on the chat. Give me one second. Okay. Yeah, I think that you you were not here at the beginning of the class. Creo que no estaba al inicio. Vaya, Carlos Amaya. Yes, I have it. Okay, there you go. Okay. Okay, perfect. Let me, Let me check. In. Let me see if I can figure something. Hello. We're alone. Who's this solito? Okay, I'm going. Hello. Sí, sí. Okay. Sí, sí. Okay, let me see. Let me see. Tendría que estar. ¿Quién tendría que estar acá? Rosibel, pero quizás tiene problemas con el internet. Mm. Permítanme. Permítanme. Eh, ok. Janet. Tendría que venir, pero no bien. Que ver. 
Okay, so let's do something, okay? So, okay, in the meantime, okay, vamos a trabajar los dos, okay? Okay. So let's see. I am the interviewer. Yo voy a ser el entrevistador. Usted es la celebridad, okay? Okay. Okay, so who, um, who celebrity? Which one? Um, I don't know. Uh... Yeah. Um, uh, Steve Jobs. Okay. Uh, all right. So, which is the last name? Jobs. Steve Jobs. Steve Jobs. All right. Yeah. Hello, Mr. Jobs. How are you? Hello, Miss. I am okay. Thank you for asking. This night, we want to know more about you, Mr. Jobs. Sure, tell me. I can ask you any question that you have. Okay, Mr. Jobs, what do you do in your free time? Okay, I in my free time I go to to work, you know, for because I am a, a engineer in, in working my programs for computer. Okay. Uh huh. That's and. You and only I, work? No, I visit my family or go to the beach. Oh, okay. Thank you. And do you play any instruments? Yes, I I play the drums. Uh, okay. mm -hmm. Drums? Drums? Drums, yes. Okay. 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 That is and so just that. cool. All right. And what music do you like? I like the electronic music and rock. Oh my God, that sounds great. And do you have a pet? Yes, I do. I have uh, five dogs. You have five dogs? Yes. Oh my God, you love dogs, Mr. Jobs. Yeah, yeah. Okay. <laughs> Just dogs? Just and, dogs? And how I want chicken and what more? Uh, what else? A parrot, a okay. parrot, and just that. All right. And what languages do you speak? I speak in English right now. Yes. Uh -huh. And Spanish. And Spanish. Okay. Thank you, Mr. Jobs. That's it. You are so friendly. Oh, thank you. You see you around. Okay. Very good. Okay. Observations, Enrique. Observación. Okay. okay. Sí. Eh, cuando usted quiera decir como qué más, okay, vamos a decir what else. What else. Okay, what else. What else. Okay. What else? Por lo demás, very good. Okay. Oh, thank very, you. Very good. All right. So let me see. Um, okay, so we are going to wait for the other ones. I'll give them two more minutes and let me ask you, what do you do on Saturday morning? Uh, I. I raise it in my in my house, mm -hmm. and I get paid in the bank or or that just that. You said, and what do you do on Sunday morning? On um, Sunday morning, I take my breakfast, mm -hmm. and I, I how say in English, me baño. I take a shower. I take a shower. Okay. And that. That's it. And what do you do on weekdays? Um, I work my office and and that. Okay. 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 All right. Perfect. Let's go to the main room. Okay. Vamos a la sala principal. Vamos. Okay. Thank you. Very good. Thank you. All right. Okay, um, let me see. Ronald and Marlon Calles. Ready? 
Um, yes, teacher. That's right. Uh, okay. Yes. Very good. Okay, so here you go. Here you go. Okay, let me share my screen. Okay, let, let's listen to Marlon and Ronald. Okay, so we want to know which celebrity did you choose? Okay, go. Teacher, is is possible um, my my uh, Ronald share the screen? Yes, of Bec course. Because because uh, Ronald right and oh perfect. Okay, so Ronald, let's see if you're able to share the screen. <sighs> Thank you, teacher. Um, go. Okay. It is loading. Está cargando. Yes. Oh my God. Okay. Go. Okay. Hello, Mr. Messi. How are you? Hello, Miss Mr. Perez. I am okay. Thank for asking. Uh, this night we want to know more about you. Sure, tell me. I can ask her any question that you have. Mr. Messi, what do you do in your free times? Oh, I like to share with co-workers. I like play soccer. Thank you. Do you play any instrument? Yes, I play guitar. Mm -hmm. What music do you like? Um, I like classic rock. Okay, that's so great. And do you have a pet? Yes, I do. I have a puppy. What language do you speak? I speak Spanish and English. Thank you, Mr. Messi. And is you are so friendly. Oh, thank you. See you around. Very good. Okay. Well done. Yes. Okay. So I need two volunteers. Voluntarios para participar, presentar. Todo vamos a pasar, pero los que no pasemos ahora, mañana. Carlos Amaya. Okay, Carlos Amaya and Jacqueline. Hi. Um, hello, Mr. Amaya, how are you? Hello, Mr. Perez, I'm okay, thanks for asking. This night we want to know more about you. Sure, tell me, I can answer any question that you have. Mr. Amaya, what do you in your free time? What do you do in your free time? Mm -hmm. I like to go to the cinema. Mm -hmm. Thank you. Do you play any instrument? Yes, I play piano. What music do you like? I like... Um, Pog music. Okay, that sounds great. And do you have a pet? Yes, I do. I have a cat and a dog. What languages do you speak? I speak Spanish and English. Thank you, Ms. Amaya. That's it. You are so friendly. Oh, thank you. See you around. Okay, very good. Well done. All right. Okay, excellent. Janeth. With Brian Monterosa. Okay, Brian Monterosa and Janeth. Uh, hello. Hello, Star Brian. Hello, Kisimu. Oh. Yes. Yeah. Hello. How are you? The, tell me my name, please. Okay. The celebrity, Brian. 
¿Qué se le olvida ah. ella? Uh -huh. Sorry. Uh, hello, Mr. Marco Antonio Solís. How are you? Okay. Hello, Mr. Monterosa. I am okay. Thanks for asking. You said tonight, tonight with with Guan. Sorry, I'm going. I'm going to show you. Okay, don't worry. Go continue. It's night. Uh, it's night. Uh, we want to to know to know uh, know more about you. Sure, tell me. I can answer any question that you have. This, uh, uh, Mr. Marco Antonio, what do you what do you do in your free time? I sing when I take a shower. Um, sometimes I watch TV mm -hmm. uh, with my girlfriend. And, and sometimes I walk in the near park with my dogs. Oh, thank you. Do you play any instrument? Yes. I play the guitar, I play piano, I, uh, I play saxophone. Uh, okay. What mu music do you like? Oh, I like romantic music. Very good. Cool. Okay, that sounds great. And did you have pet? pet? Yes, I do. I have uh, two dogs. You have two dogs, okay. What language do you speak? Uh, I speak English and Spanish only. Okay, very good. Mm -hmm. Thank you, Mr. Marco Antonio Solis. This, uh, does, does it you are your friend? Friendly. Oh, thank you. See you around. Very good. Okay. Excellent. All right. Well done. Okay, guys. So just because of the time, nada más por el tiempo, we are going to stop right here. Nos vamos a quedar hasta aquí. And I'll see you back tomorrow. Okay. Thank you for being responsible and connecting. Gracias por ser responsable y conectarse. La única persona que se queda, por favor, Amanda Yesenia, okay, para el feedback, all right? Then the other ones, you may go ahead and rest, okay? Go ahead and rest. Okay, uh, Rosibel. Good night. Good night. Thank you, guys. Bye-bye. See you tomorrow. Good night. Good night. See you. Good night. Night. Bye. 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 Good night, everyone. Tomorrow. Good night. Thank you. Um, Okay, eh, teacher, me podría enviar lo, me podría enviar lo WhatsApp. Okay, Maribel, yo se lo mando. Yes. Okay. All right. So, Amanda, Yesenia, how are you? How do you feel? I'm, I'm good. You're good. All I right. Have a, a little, a little. Eh. I am a sleepy. Sleepy. Yes, I know you are tired, right? Yes. Okay. All right. So, Amanda, this actually, we're going to have a pizza for around five minutes only. Okay. So, let me ask you, how do you feel? I mean, what are your expectations from the course? What do you expect? I would like to know why are you studying English? I would like to know if you have studied English before, right? Um, whatever you want to share with me is okay. Okay. Um, I I was um. ¿Cómo digo eso? Mm -hmm. I was a English class. Okay. On the previous one? Yes, in the first model. Module. Module. Okay. Um, but 
this this course uh, helped me for for take a more fluency. Okay, perfect. Mm -hmm. Okay, so you are expecting to get more fluency and of course to learn more vocabulary, more expressions, etc. Right. Yes, because I have um, many words in my mind, mm -hmm. but sometimes I don't I don't know um, how organize it in my mind. Okay. Mm -hmm. All right. Okay. So, and tell me, I mean, why are you studying English? Would you like to use the English language at work? Or what is the purpose? Um, I think it's important to my work. Okay. Because I attend people that... Um, they they want a uh, buy a house or mm -hmm. uh, apartment okay. and many people speak english okay. and they 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 don't express in spanish oh okay really uh, yes. Okay. Mm -hmm. uh, so I want um I speak with 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 them. With them, of course. Okay. So in how long have you been studying English? I mean, uh one month, two months, three months, since you were in high school. How long have you been studying the English language? How long? Um, I think uh, from from school. Oh, really? Okay. But mm -hmm. but in the school, I don't I don't understand. <laughs> okay. Um, in the twenty. 19 mm -hmm. I think I I was in the um, academy okay um, three months I think three months okay. okay but I take the open English oh mm -hmm. okay. but and ahí no puedo practicar mucho. And speaking, right? Uh huh. Okay. And I think I no, I I don't have. Um, así se dice. Yeah, I don't así. have. I don't have many time. Mm. Okay. Okay. All right. Yes. So in this case, I think that, well, at least in, in this course that we have for 20 days only, right? Because it's just 20 classes. So you are going to learn more and you are going to see that you are going to practice because most of the time we are going to be practicing with the speaking, different activities. So you are going to develop your fluency. You will see that at the end of this course, you will get more fluency, right? Yes, my husband uh, um, can speak English, okay. but sometimes I I I want practice with with him, but he is tired and bored speak English. <laughs> so yeah, you cannot speak with him, right? Yes. Okay. okay. No, but in this case here in, in the classes, you are going to speak with your classmates, right? And sometimes with me, of course, okay? Yes. Okay, Amanda. So then, um, well, nice to meet you, 
Okay, nice to meet you. And I hope you enjoy our classes. Okay, I hope you like the classes. I hope you learn with the classes. And if you have any question, just let me know. Okay, send me a message. Okay, if you have any question, I'm going to be there. Okay? Okay, thank you. Thank you, all right? So in this case, I know that you are tired, so you may go and rest. And I'll see you <laughs> back tomorrow, okay? Okay, see thank you tomorrow. You. All right, bye-bye. Good night, night. Good night.